样，不仅不会尴尬，还要带他去逛街。对啊，<笑>我妈很喜欢他的，小心可有礼貌，你知道吗？就是我妈生日，她有给我妈发红包。啊、嗯。她给我妈到现在都还记得这件事，我妈说她很感动，眼泪都流下来。我妈的表现方式是很夸张的，她说她收到那个五二零转。红包，眼泪都流下来。我不是妈妈生日吗？我当时又没有，我们俩又没在一块儿，我就说我给妈妈发一个五二零吧。对。然后她截图给我，她妈发消息说：“天哪，小心给我的转账吗？我眼泪都从眼角流下来了。”妈就是也是一种夸张，她是那种很浮夸的心态，她说她眼泪都流下来了。<笑>我说我给你发了一万，你眼泪也没有流下来，收到一个五二零，眼泪流下来了。<笑>提前处好关系，这样。这步棋不懂，你们是不是把我想成禽兽呀？我妈就来两天，两三天，我非得在这两三天必须吃饭，是不是？我带我妈出去逛街、出去吃，我也会觉得很疲惫的。我也可能，对啊，我也可能没有精力去想这些肮脏的事情。<笑>肮脏的事情，再说一遍。<咳>就姐夫是个正常人，不要把姐夫想成禽兽，好不好？你们又不是没跟爸妈逛过街，就是我们自己逛街，我们都是很有目的性的。就今天出去，我就要去这家店，去这里坐着吃饭，或者是去这里唱歌喝酒。他没有说，但是跟他是说被你们说出来了，很肮脏。但是跟长辈出去吃饭，长辈就是喜欢，哎，这边逛一逛，那边逛一逛，真的要一直在外面走路。我都想得到那几天，我肯定回来我就早走就大睡，就会很辛苦，你知道吗？妈不知道，妈过生日她也没有发过红包。她妈生日什么时候我都不知道。那是因为我妈生日那天是因为我们那时候在三亚，就我生日是七月十三，然后我妈是七月十六，我爸是七月十五，就我们七月二十七，我爸是七月二十五，七月二十六，对我们家一大家子人都。只有我妈会隔得远一些。我们也在一块儿，我妈生日。嗯，欢迎文龙登场。我妈在看直播，不，我妈不知道。我妈不太会玩抖音，你知道吧？她玩的是抖音旗下另外一个平台，玩的是火山。为什么没有我妈发？下次给你妈发嘛。然后你知道吗？然后她在抖。